Jag håller på med ett långtidsprojekt. Jag gör en serie expeditioner till Asien i upptäckaren Sven Edins fotspår. Edin är Sveriges främste äventyrare upptäcksresande genom tiderna. Och huvudsyftet med mitt projekt är att jag använder hans efterlämnade arkiv i form av skrifter, kartor och fotografier. Och sen besöker jag de platser där han var för hundra år sedan för att undersöka vad som har förändrats. Mitt främsta verktyg är min mobila arbetsstation och det senaste året har jag förmånen att testa Dens Precision 55i. Jag tänkte dela med mig lite av mina erfarenheter. Om vi börjar titta på utsidan och första intrycket så har den ett aluminiumchassi som känns väldigt robust. Samtidigt är den lätt, tunn och väldigt slimmad i designen. Vi kan kolla här. På höger sida har vi en minneskortläsare, vi har USB 3.0 och vi har en LED-batteriindikator. Andra vänstra sidan, där har vi strömförsörjning, USB 3.0, HDMI, Thunderbolt 3 och hörlursuttag. Om vi öppnar upp så kan vi titta här på handledstöden. Här har vi paneler av kolfiber, väldigt snyggt tycker jag. Och behaglig att ta på. Däremot kan den dra åt sig ganska lätt fettfläckar. Vi har ett bakgrundsbelyst tangentbord. Helt okej okay att skriva på. En liten nackdel är att Home, End och Page Up och Page Down ligger på piltangenterna som dessutom är av halv normal tangentstorlek. Så man måste använda funktion för att nå dem. Inte optimalt, men en kompromiss man har gjort för att få ner storleken. Om man också tittar på skärmen så är det en av den datorns absolut största styrkor. Det är bara en liten, kanske 6 mm ram runt den. För att den aktiva skärmytan går nästan hela vägen ut i kanterna. Och det är ju riktigt snyggt och dessutom bidrar ju till att man kan ha gjort datorn så pass kompakt trots att det är en 15,6 tums skärm. 5510 har ju touchskärm och eh, jag är ganska ovan att använda det men eh, det kan vara jättepraktiskt ibland. Till exempel om man sitter så här och eh, visar en presentation för någon. Det är jättesmidigt. 5510 går att få i flera konfigurationer, men just den här har en Intel Xeon processor med fyra kärnor på 2,8 GHz. 16 GB arbetsminne, Nvidia Quadro M1000M grafikkort med 2 GB minne och en 500 GB SSD-disk. Själv jobbar jag mycket med Adobe's Creative Suite, Photoshop, Lightroom och Premiere Pro. Jag kör även mycket GIS-applikationer. QGIS, ArcGIS, Global Mapper, 3DGIS, Google Earth, ArcGlobe. Och jag renderar också 360-bilder. Och där använder jag den nya VR-tekniken. Som då ger en ytterligare förhöjd känsla av att faktiskt befinna sig på de här platserna där Hedin var. Dell jobbar med ISV-certifiering som innebär att man skräddarsyr hårdvaran för att funka så bra och effektivt som möjligt med de vanligaste programmen som professionella användare använder. Sammanfattningsvis, om du vill ha mycket prestanda, en fantastisk skärm, det ska vara tunt, lätt och snyggt förpackat, då är 5510an ett jättebra val. Det här är en dator för professionella användare som är på språng.